y muy buenas tardes para todos. Gracias por estar ahí. Hoy vamos a entrar al tema de los famosos archivos que están siendo difundidos por Internet, que se anticiparon al, al proyecto de ley que tenía en mente el gobierno. Pero primero repasemos la crónica de Telemundo y las declaraciones del presidente a propósito de la decretada emergencia hídrica. Acabamos de decretar la, la emergencia hídrica para la zona metropolitana. Según el mandatario, de esta manera el gobierno se asegura procesos jurídicos más rápidos y sencillos para llevar a cabo las obras necesarias en el marco de la crisis del agua. El gobierno anunció que este mismo martes comienza a construirse una obra que permitirá el trasvase de agua dulce del río San José al río Santa Lucía. Una obra que ustedes ya han tenido noticias, que se va a llevar a cabo en el río San José, un embalse y también una obra de infraestructura con cañería para tener un, una fuente más de agua potable, en este caso, el, el río San José. Según el mandatario, la construcción del embalse tomará entre 10 y 12 días y el total de la obra se hará en un mes. El costo aproximado será de unos 20 millones de dólares. Estamos exonerando de impuestos al agua embotellada. Algunos impuestos se hacen vía decreto y otros Vía ley. El mandatario ya le informó a la vicepresidenta Beatriz Argimón que el proyecto de ley será enviado este martes al Parlamento. Suponemos que el precio tiene que, que bajar. Recién con la ministra de Economía estamos viendo la tabla de precios actuales sin los impuestos que cobra. Debería haber una baja sensible. La calle aseguró además que hay stock suficiente de agua embotellada pese a la demanda y a que aún no hay una tendencia fuerte a la importación. Se mantendrá el suministro de agua potable a hospitales, escuelas, CAIF e INAU y se extenderá, aunque no fuimos por cuánto tiempo, el suministro gratuito de agua embotellada que da el Mides. No descarta, además, incrementar los grupos que la reciben. La renuncia fiscal por la quita de impuestos al agua embotellada será de 10 millones de dólares si se mantiene el consumo actual. Haciendo analogías con el fondo COVID, el presidente dijo que el dinero necesario va a estar. No va a ser por una cuestión de dinero que tomemos las medidas que nosotros estimemos necesarias y que los equipos técnicos, tanto del de Ministerio de Salud Pública, de la OCE, del Ministerio de Ambiente, del Mides, establezcan que son, que son necesarios. Bien, en definitiva, ¿qué cambió, Pepe? Bueno, eh, desde el punto de vista simbólico hay un cambio en el hecho de declarar la emergencia, algo que hasta ahora no había acontecido y que en algún momento se iba a tener que dar. Eh, es cierto que también a este gobierno le ha pasado de todo un poco, ¿no? Este, en, en estos tres años, sí, desde la pandemia, sí. la situación de crisis en Argentina que afecta notoriamente lo que son los ingresos este, en, en, de nuestro país y particularmente la zona del litoral, y ahora esta situación que se viene arrastrando desde hace por lo menos tres años, pero que en realidad termina siendo la consecuencia. La crisis hídrica termina siendo la consecuencia. El verdadero problema es lo que ocurrió a lo largo de todos estos años, y cuando digo todos estos años estoy hablando de por lo menos 30 años para atrás, donde este tema no ha estado en la agenda del sistema político de todos los partidos. Y es un tema fundamental pensando que estos recursos son finitos y no infinitos como muchas veces se, se ha pensado. Y claro, después cuando ocurren este tipo de situaciones, donde se da una sequía que lleva tres años, donde los pronósticos están indicando que con suerte podría haber algunas lluvias a mediados del mes que viene, la verdad que la situación es extremadamente complicada. Y creo que hay un punto aún más complejo todavía que... Eh, Digamos, hasta ahora lo que se ha hecho, y creo que con buen criterio, ha sido asegurar el agua embotellada para aquellas personas que no tienen los recursos para comprarla. Me pregunto qué va a pasar si esto continúa, el agua termina no siendo bebible, bueno, como de alguna manera dio a entender ayer el presidente. Pero yo sí sin entender la diferencia entre es potable, no bebible, o, es, o, o al revés, o en definitiva hoy. ¿Se puede tomar...? bueno ¿Nos siguen sirviendo agua de OCE acá? Sí, bueno, el hijo... que... van a este... el... no, ay, no, porque el hijo de Pelucita va a decir que no. Pero a ver, señores, nos están sirviendo... Estamos por a... por ahora tomando agua... en muchos lugares. Por ahora el agua técnicamente es bebible. Lo que sucede es que el pasado 16 de mayo el secretario de la Presidencia, que 
salió como vocero a explicar esto y está muy bien por el hecho de que hay que terminar con un sinfín de jerarcas que están hablando todos a la vez y tener una vocería, que fue lo que dijo también el presidente ayer en materia de comunicación, algo similar a lo que ocurrió en la pandemia. Desde Presidencia se van a dar datos diarios de la calidad del agua, también de cuánto tiempo podemos tener de reservas. Entonces, me parece que el problema, teniendo en cuenta lo que dijo Delgado en su momento, que era bebible y que no iba a faltar hoy, podemos ir hacia un escenario donde no sea bebible y que además las reservas caigan a tal punto que Paso Severino, que hoy tenía el 5,6%, que es prácticamente nada, siga bajando todavía. La obra de, del río San José apunta a eso, a tener otra reserva de agua dulce para abastecer al Bien. resto. Pero me, me preocupa también, creo que esto va a terminar en una importación de agua, de agua embotellada, porque yo no sé si en algún momento este, tendremos que pasar todos a tomar del agua embotellada y directamente dejar solamente el agua que se haga de las cañerías de Oce para temas vinculados a la, a la higiene. Bueno, ¿y hasta cuándo ¿Y hasta vamos cuándo? a podernos bañar con sí. esa agua? Bueno, ese es Por, un tema porque también. Porque lo que van subiendo los... los sí. Bueno, lo, su contenido, todos estos sí, elementos que son entra bueno, más agua arriba, agresivos. ¿no? Y los famosos calefones. Digo, ¿hasta cuándo? ¿Qué panorama hay? Yo creo que lo que apunta el, el lo que dijo el presidente ayer en materia de comunicación es a eso, a tener a la población que hasta ahora no había ocurrido, diciéndole, Bien. bueno, nos queda tanto y además la calidad del agua es esta. Va a llegar un momento que si no llueve, porque todo arranca y termina ahí, eh, el tema va a terminar siendo un poco más complicado. Hoy escuchaba a los meteorólogos con una angustia, porque no pueden ni siquiera darse el lujo de equivocarse, que les ocurre a menudo, ¿no? Cuando, sí, porque el método, no sé qué, siempre <risa> los el, modelos. el modelo, eso ahí va, gracias. No, pero de verdad, hoy me, me daba cosa, porque no, por más que lo, le quisieran poner color, no había forma de tranquilizar a nadie con el tema de las lluvias, porque no están en porque el no horizonte. Sí. sí, se mojó la calle anoche, decía hoy Ramis, por ejemplo. ¿Qué hacemos con eso? Nada. Sí, este, el otro día un jerarca de gobierno me mandó un mensaje de tarde en la noche, eh, lo cual denostaba eh, preocupación, su preocupación claro. y la hora que estaba trabajando, y me decía, estamos viviendo el futuro en forma anticipada. <coughs> y se, se lo notaba extremadamente angustiado. Por... Eso salió en Twitter, ¿Alguien? ahora no recuerdo quién fue. Bueno, eh, quizás sí. Eh, lo cierto es que, de alguna manera, ese comentario, que hablaba de un trabajo constante, pero que tiene una cuestión exógena que, que depende de la naturaleza, sí, sí, sí. Este, que ni siquiera pasaba eso con la pandemia. Porque con la pandemia también recibimos un, una cuestión este, que obviamente venía del exterior, que nos, que nos tocó, pero en ese momento, o al poco tiempo, eh, estuvieron las vacunas, Exacto. se preparaba. Acá hay que esperar que llueva. Y lamentablemente los pronósticos, primero, creo que cuando salió Delgado el 16 de mayo, a él le habían dado un panorama totalmente distinto de lo que iba a pasar con las lluvias. Eso no ocurrió, lo cual lo dejó en una situación bastante incómoda, producto de la información que estaba recibiendo. Hoy los meteorólogos, obviamente, que se están cuidando mucho porque saben que es información hoy que, que vale mucho Por realmente supuesto. para las expectativas, ¿no? Bien. Eh, tú lo estás planteando desde, una, desde un lugar muy, muy armónico, si se quiere, ¿no? De, de, sin establecer responsabilidades, no, más yo, bien yo, una inter... Yo, sí, en, yo, al, yo, al, al para sistema, mí el sistema político en general, en general no a la altura. No. Estamos, estamos de acuerdo, pero sin hacer política partidaria con el tema del agua. Y no, porque es, es, es pero política se está con P mayúscula esta. Se está haciendo, ¿o de, no? Sí, está sí, mal. Yo no he visto, eh, por ejemplo, a referentes de todos los partidos políticos salir unidos en una mesa diciendo, miren, tenemos que, que ponerle... La forma que se le puede poner ya inmediatamente un punto a esto es bajar el consumo. ¿Qué es lo que ocurrió? Porque vos le preguntas a cualquier técnico, por ejemplo, los israelíes que han venido, ¿cómo hicieron? ¿Cómo hicieron en Europa, donde también se han dado estas sequías, para, de alguna manera, comenzar a trabajar a la espera de las lluvias? Y reduciendo el consumo. No queda otra. No podemos este, terminar con las Ten, pérdidas. Tendrían bueno, que, que ser más, más enfáticos en esto. Más enfáticos, y yo creo que ahí tendría que haber una unidad como un tema de Estado, de, de todos los partidos políticos en común, saliendo a decirle a la ciudadanía aflojemos con el, con el consumo porque me parece que no estamos tomando mm. verdadera conciencia de lo que está ocurriendo. Devolverle el agua al pueblo, esto no es sequía, es saqueo. Mm. Algunos de los mensajes, por ejemplo, que ayer recibían al presidente en Sauce, ¿no? Sí. Eh, y obviamente no son, son mensajes de particulares, pero que están abonados por una polémica político-partidaria que se generó en torno a esto. ¿Cuán viable creen ustedes que que pueda darse lo que plantea Pepe, ¿no? que de alguna manera eh, en algún punto en la pandemia lo hubo. También hubo lugar a la política partidaria, por supuesto, sí. pero hubo. 
eh, hasta como país entero, ¿no? De, porque fue algo totalmente inesperado, de verdad. En este caso también tuvo un componente de inesperado, pero en todo caso se le suma, y esto es lo grave, la corresponsabilidad del sistema político en su conjunto, como, como plantea Pepe. ¿Veremos la grandeza de las autoridades, de los políticos, de hacer un frente unido en esto? No te va a dar agua, ¿de acuerdo? Vas a tener la misma necesidad de comprar agua embotellada. Pero no podría ser una oportunidad para, bueno, volver a sentirnos orgullosos como lo hemos hecho cada tanto. Pablo. Viviríamos en Disneylandia. Si eso sucediera. Es una, sequ es una sequía sin precedentes. Por supuesto, Pablo, ¿no? pero a, to a todos se le busca un rédito político. Se dice que las medidas son, como siempre, ¿no? Como tardes e insuficientes. Sí, sí. ¿Qué se hubiese logrado si de pronto eh, el agua, se si hubiesen quitado estos impuestos al agua hace 60 días? No iba a llover. La situación iba a ser más o menos similar a la que estamos hoy. Hasta el momento la población no se ha quedado sin, sin tomar agua potable. Con más esfuerzo, menos esfuerzo, el Estado ha distribuido a la población sensible el agua potable necesaria y de pronto se pudieron haber bajado, sí, los impuestos hace 60 días, pero eso no iba a, a traer una solución. La solución acá es que llueva. No hay otra solución. Porque por más que se pueda beber agua potable, si yo bajo las tarifas, de OCE, o aparte de la población bajo las tarifas de OCE, lógicamente va a llegar un punto que no nos vamos a poder bañar, van a explotar los calefones, no se va a poder cocinar, y por más que la tarifa sea cero, el agua va a seguir siendo la misma. No soluciona el tema de que uno se ahorre 800 pesos o 1.000 pesos. Quizás, por supuesto, que para determinado sector de la población sea necesario hacer una rebaja de las tarifas, sí, no para la población en general. El subsidio del agua potable yo creo que debería de ser para un determinado sector de la población, no para toda la población. Hay gente que puede comprar agua potable, hay gente que no puede. De todas maneras, que me decís del descuento de las tarifas de OCE? Es que estoy diciendo que para determinado sector pero, de la pero población... ¿Por qué para parece... determinado sector? Cualquiera está pagando, cual, transversalmente está pagando una tarifa de OCE por un agua, pero por una... un servicio que no es... Está bien, entonces yo te, te, te hago a la inversa. El servicio que no es depende de qué, porque para lavar un piso... Me están... La, la, pago eh, por agua potable, ¿qué no, me estás no, no, hablando? No, pagás por un servicio de agua. ¿Potable? No, el agua potable... No? no? por el agua potable de repente es parte del servicio, pero vos para lavar el auto, para lavar el piso, para hacer determinadas actividades, usar la cisterna y demás, no necesitas el agua potable. ¿Qué cuánto te la puedo llegar a bajar? ¿Un 40%? ¿Un 50%? ¿Te mueve la aguja? ¿A vos te mueve la aguja? ¿A mí me mueve la aguja? Por, en vez de pagar mil pesos de agua, pagar 600. No, llego a fin de mes. Hay determinado sector que no llega a fin de mes. Ahí es lo que voy a que se hace eh, política con el tema del agua. Rebajen todas las tarifas, bajen todos los impuestos, regalen agua por todas partes. Lo que pasa es que el, el, el árbol de dólares que hay en el Banco Central no, no está sacando más dólares. Entonces, ¿Habría sido distinto si en el plebiscito hubiera ganado la no estatización del agua? O sea, ¿no? Porque está el tema de... De, pero no, no, porque ahí, porque, en, en pero ahí no tiene nada que ver, porque ahí vos lo que hacías era privatizar o no un servicio. Pero si no tenés agua, ¿qué servicio vos, ¿cuál es el servicio que podés brindar? ¿Se pueden tomar medidas? Sí. ¿Bajar los impuestos del agua? Sí, por supuesto. ¿Reducir un poco el, el, la presión? Está bien, pero si no llueve no hay solución. Lamentablemente algunos actores políticos, como todo en este país toman rédito de esto y la veo bastante difícil, como sucedió en la pandemia. Vos hoy hablabas del tema de la pandemia. Cuando comenzó la pandemia, yo escuché acá que se decía no se sabe negociar las vacunas, se está llegando tarde, nos vamos a quedar sin la inmunización, eh, no va a haber eh, camas en los sanatorios. Después, lógicamente, a medida que la situación fue variando, se fue acomodando, llegaron las vacunas, se pusieron muchísimas más camas de las que había, se habilitaron otros sectores para la atención, el sistema político se fue acomodando porque vio que la solución estaba encaminada. Pero al principio... Eran todo palo sobre palo. Y en esto pasa exactamente lo mismo. Si dentro de dos semanas comienza a llover, acá no pasó absolutamente nada. Ojalá fuese como decís vos. La veo dificilísima. Lo de, Menos lo de en la situación... o lo de mostrar, este, no sé, un frente, una, un frente común. En la, esto, veo, la veo muy difícil. Bien. Lo que sí puede hacer difícil. este gobierno, que no, no puede hacer el, el, la oposición, es tomar determinadas me, medidas que tienen que ver con lo económico. Por supuesto. Bueno, ¿te parecieron suficientes las declaradas en conferencia? Eh, no. No Bien. me parecieron suficientes. Fernanda. Sí, yo quería, primero, me quedó alguna cosa de, de Pepe, Pepe dijo muchas cosas <coughs> muy interesantes, siempre dice cosas muy interesantes, pero quería hacer hincapié en el tema de, de la información, que me parece que no es un tema menor, y para no ser reiterativa con otras cosas que han dicho los compañeros, 
cuando estamos frente a una emergencia, primero lo importante es la declaración de la emergencia por, por el, lo que permite como llave a la hora de eh, habilitar ciertos gastos que tienen que ver con la población, pero que tienen que ver con la construcción de, del embalse. Pero en esto de que yo sí entiendo que esto era necesario eh, y que me parece clave cuando estamos hablando de algo tan delicado como es el agua potable, como hacías tu referencia, Victoria, esto de el contacto permanente con la gente y, y contar de manera transparente y poner toda la información arriba de la mesa de saber qué es lo que se está consumiendo. Eh, hasta dónde uno puede tomar el agua que sale de la canilla, qué se puede hacer con esa agua. Me parece que es un elemento que quizás hasta ahora, si bien se venían teniendo comunicaciones, bueno, el estado de emergencia hace que eso sea permanente y fue una de las cosas que ayer se comunicó y, y me parece positivo. Tú preguntabas, Victoria, si se podrá hacer un frente común a, a todo esto. Entiendo un poco lo que dice Pablo, pero yo sigo siendo del país en el que... Tabario Vázquez invitó a Luis Lacalle Pou cuando había sido electo para la asunción de Alberto Fernández, cuando Luis Lacalle Pou invitó a Mujica y a Sanguinetti para la asunción de, de Lula y un montón de cosas en las cuales, en los momentos importantes, sí creo que hay una parte del sistema político... ¿Y este no es un momento importante? Por eso, ah. creo que en los momentos importantes, a veces quizás es necesario tener la soga al, al cuello para que se vean esos grandes gestos de, de la política con P mayúscula, como hacía referencia a Pepe, que es la importante, es la que nos hace sentir orgullosos como país y creo que es la que, la que la ciudadanía espera, la que la ciudadanía quiere. Entonces yo la esperanza igual la sigo teniendo prendida en este sentido, entendiendo que no es una situación más. Eh, lo que estamos atravesando en materia de agua potable no es una situación más y ojalá quienes tienen... Porque, ojo, ¿no? Esos gestos Pepe decía, creo que era Pepe decía, esto no va a ser llover, o oh, Pablo, no va a ser llover, naturalmente no va a ser llover. Pero sí creo que, que genera una tranquilidad... En, en la ciudadanía, o, o por lo menos es un frente del cual no, no se utiliza para generar más conflicto de algo tan importante que nos tiene que tener enfocados a todos, que es, bueno, ¿cómo hacemos para hacerle frente a la sequía más grande de los últimos tres años, como decía Pepe? Por acá, vale. Yo creo que, a ver, muchas cosas, ¿no? La realidad es que se militan todos los temas políticamente. Yo leía comentarios ayer después de pensar lo mismo que pensaba Pepe, me pongo en el lugar de, de, del presidente, ¿no? Y no le pueden pasar más cosas en un mm. periodo tan corto de tiempo. Y no estamos hablando de problemáticas este, específicas de, que tienen solución o por dar este, pasos equivocados, sino cosas que no dependen de él. Entonces, este, leer comentarios de algunos políticos de la oposición, como que en realidad la emergencia se declara para tener la excusa de hacer la obra sin visitación, de los 20 millones de la obra, o de que en realidad este, se, se quita el IVA, pero eso después no se va a ver en los precios, porque en realidad convengamos que no es lo mismo fijar precios que este, en este caso no cobrar el IVA, que después te tenés que asegurar que las empresas realmente bajen el precio del agua porque este, está esta reducción del IVA. Pero como que todo el tiempo hay un cuestionamiento y hay algo que creo que nadie ha asumido hasta ahora, salvo algún político que está como medio de retiro, como Astori, ¿no? de plantear realmente que esto es responsabilidad de todo el sistema político. Acá en décadas no se hizo absolutamente nada por la OCE, pero nada. Era la empresa pública con menor presupuesto, a la que no le importaban sacarle funcionarios y en realidad no reponer las vacantes, donde la mitad del agua se va hace muchísimos años por pérdidas en la cañería, que además es una cañería que tiene también muchísimos años, nadie se preocupó por cambiarla, no habían obras salvo a lo último de la, de la última presidencia de Tabaré Vázquez en cuanto al proyecto de Casupá, pero a ver, yo lo decía el otro día, es muy similar a lo del tren tranvía, ¿no? O sea, te dejé todo pronto. ¿Qué es dejar todo pronto? ¿Dejar el plano para que lo puedan hacer? O sea, dejar todo pronto es, arrancó la obra, ya lo inicié, va a terminar en tal momento. Entonces, o sea, sinceramente acá, el responsable, sí, hoy o no, de que no llueva, ni de la sequía, pero el responsable de que el tema del agua nunca fue, fue un tema central, ni nunca se pensaron que, este, nadie pensó en que en realidad esto podía ser finito y no inagotable, como todo el mundo pensó en este país, que íbamos a tener agua por siempre, no sé. Este, ninguna mirada a largo plazo o de, o de cambio climático que incide en lo que han sido este, las modificaciones del clima en nuestro país y en el mundo entero, nadie miró a largo plazo. Pero hoy se le pasa factura el que está viviendo este, esta situación de emergencia, que yo creo que la emergencia quizás se podría haber declarado hace un tiempo atrás, creo que quizás la crítica que pueda hacer en cuanto a las medidas que se han tomado. Eh, 
Pero realmente, o sea, militar, situaciones como esta, a mí me parece que baja el nivel de nuestra política, de nuestros políticos, al suelo, sinceramente. Este, por el otro lado, eh, creo que los únicos que han mantenido una mirada consecuente son los trabajadores que han cuestionado también a las administraciones anteriores. Los mismos cuestionamientos que hoy hace el sindicato los hacía antes, ¿tá? en cuanto a la falta de inversión, la falta de funcionarios, los problemas que tenían para poder cumplir. Este, el problema es que ahora se los escucha un poco más porque está toda esta situación de crisis. Y hay algo que dijiste, Victoria, que me parece importante, que es el reclamo de ayer en Sauce. Ese reclamo, en realidad, no es un reclamo eh, partidario. Porque los militantes que estaban allí no son militantes del Frente Amplio. Quienes conocemos a quienes estaban ayer en esos, esos colectivos son la mayoría militantes ultra, los que normalmente vemos en las marchas. Este, y que también, en realidad, a su forma, son muy consecuentes también porque estaban en contra de UPM, han estado en contra de las plantas de celulosa, han denunciado la cantidad de agua que requieren esos... Este, esas inversiones, o sea, ellos... O sea, que, que trabajan de manifestantes. O sea, no, en realidad sí, ellos han sido, han sido consecuentes en estar en contra <coughs> sí, bueno. de estas inversiones, que en realidad lo que te dicen es que después el, el resumen de los puestos de trabajo terminan siendo los permanentes, quizá que 300 puestos de trabajo que no mueven la aguja del empleo en sí. Eh, a ¿Cómo largo sabes plazo. todo eso? ¿Estás deduciendo? No, es lo que han puesto ellos en las plataformas, de hecho, y hasta... hasta... En las plataformas ponen, este, hablan de... En Cuando, términos que realmente no, no vale la pena no, ni, ni realidad, debatirlo. Yo me, refiero, yo me refiero, por ejemplo, se han hecho movi este, movidas de juntar firmas este, en línea en contra de estos proyectos, pero de hecho hay hasta periodistas muy conocidos que están haciendo videos y que los ves en TikTok también, reclamando esto de la cantidad de agua que requiere, Que por se ejemplo. lleva UPM, ¿sí? Exactamente. Entonces, bien, bien. es desde ahí el tema de eh, eh, que en realidad nos sacan el agua bien. y ¿Cuánto, ahí no hay ninguna cuánto, Vamos a ver cuánto resiste ese análisis después de la pausa. ¿Sí? ¿Eh? Ya venimos.